ഭരണത്തിൽ പാർട്ടി അധികാര കേന്ദ്രമാകില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സങ്കുചിത പാർട്ടി തീരുമാനമാവരുത് സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വാധീനം പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം ബഹുജനങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഗവൺമെന്റ് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ അധികാര കേന്ദ്രമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകൾ ശുഭസൂചകമെന്ന് വി എസ് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം പുനരന്വേഷണം എഴുപത്തിയഞ്ച് കേസുകളിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കമെന്ന് ആരോപണം കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരമില്ലാത്ത പുനഃസംഘടന വരുമെന്ന് വി എം സുധീരൻ നേതൃമാറ്റം ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഇന്നലത്തെ ചർച്ച വളരെ വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ പൂർവാദം പൂർവാധികം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതൊരു പുതിയ ഊർജം പ്രധാനം ചെയ്യും പാർട്ടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വരുമെന്ന് കോടിയേരി വി എസിന്റെ പദവിക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഉചിത തീരുമാനമെടുക്കും ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷം മെറിറ്റിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകണമെന്ന ശുപാർശ കൊളീജിയം തള്ളി സീനിയോറിറ്റിയാണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് കൊളീജിയം ഓസ്ട്രേലിയൻ സൂപ്പർ സീരീസ് കിരീടം സൈന നെഹ്വാളിന് സൈനയുടെ രണ്ടാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നേടും കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ആതിഥേയരായ അമേരിക്ക ക്വാർട്ടറിൽ എറണാകുളം പുത്തൻകുരിച്ചിൽ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ പോയ എസ് ഐ എ ആക്രമിച്ച സംഭവം സദാചാര പോലീസ് ആക്രമണമാണെന്ന ആക്ഷേപം തന്നെ കഞ്ചാവ് മാഫിയ ചതിയിൽ കുടുക്കിയതാണെന്ന് പുത്തൻകുരിച്ച് എസ് ഐ സഞ്ജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു എസ് ഐ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ആക്രമിച്ചതെന്ന് പുത്തൻകുരിച്ച സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം എസ് ഐ നടത്തിയത് സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകുരിശ് വെങ്കടയിൽ വെച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ചേർന്ന് പുത്തൻകുരിശ് എസ് ഐ സജീവ് കുമാറിനെ ആക്രമിച്ചത് വെങ്കടയിലുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങുന്ന വഴിയായിരുന്നു എസ് ഐക്ക് സദാചാര പോലീസിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവേണ്ടി വന്നത് തന്നെ മർദ്ദിച്ചത് കഞ്ചാവ് മാഫിയാണെന്ന് എസ് ഐ സജീവ് കുമാർ പറയുന്നു വീടുമായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ വെച്ചിട്ട് തടഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവുമായിട്ട് പിടിച്ച കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഈ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നീ എവിടുത്തെ എസ് ഐ ആടാ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് മുഖത്തിടിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഇവരെ പിടി എൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി വലിച്ചെറിയുകയും പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ കഞ്ചാവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നിന്റെ കാല് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചില്ല എന്ന് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാൻ വേണ്ടി എസ് ഐ എ മർദ്ദിക്കുന്നത് തടയാൻ ചെന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണയും ഭാര്യ ലതയെയും രണ്ട് പെൺമക്കളെയും ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട് ചേട്ടൻ നീ ഞങ്ങളും കൂടി നിർബന്ധിച്ചിട്ട് സാറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഒരാളെ ഇതേപോലെ നാട്ടുകാർ കൂടി ഉപദ്രവിക്കണ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് ചെന്നു പിന്നെ നാട്ടുകാർ മുഖ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ച് വലിച്ച് പിന്നെ അടിവയറ്റിയിട്ട് കുത്തി കയ്യെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എരിച്ചു വലിച്ച് മുഖമൊക്കെ മാന്തി പറിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ ഉപദ്രവിച്ചു എസ് ഐ സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ മർദ്ദനം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എസ് ഐ എ കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ ജി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ക്യാമറമാൻ അഭിലാഷ് കേസിനോടൊപ്പം സഹിനാൻഡിനി റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി ഈ വിഷയത്തിൽ വിവാദ വിധേയമായ വീട്ടുകാരൻ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണനുണ്ട് കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ അനശ്വരെയും കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് മുൻ ഡി ഐ ജി ശ്രീ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ കുട്ടി ഫാത്തിമ സിദ്ദിഖി നീമ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നിവരാണ് എസ് ഐ സജീവ് കുമാറിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായ പ്രയാസം തീർച്ചയായും അപലപനീയമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എസ് ഐ എ വീട്ടിൽ വരുത്തി സൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ വഴി പുത്തൻകുരിശ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു കല്യാണം ആവശ്യമായിട
അത് സംബന്ധിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ആവലാതി ഉണ്ടായാൽ പരാതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് പരാതി കൊടുക്കണം പക്ഷേ പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എസ് ഐ എ ക്ഷണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ സൽക്കരിച്ചോ ആണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമല്ലോ നിയമപരിതമായിട്ടല്ല പുള്ളിയായിട്ട് സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കളിക്കാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ ഹോട്ടൽ പണിക്കാരനാണ് എന്നെ വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണമാണെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞു ആ സാറ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പോലും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചാണ് വരുത്തി വിളിച്ച് വരുത്തിയത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്ന് നാലാം തീയതി വന്നു ലാസ്റ്റ് ഈ ഒമ്പാം തീയതിയിലാണ് സംഭവം ഉണ്ട് ഒമ്പാം തീയതി ഏഴേ മുക്കാലിന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒമ്പോണോടുകൂടി പോയപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ പിടിച്ച് വച്ച് പിടിച്ചു വച്ചതിന് ശേഷം കഞ്ചാവുമായി ഒരു എസ് സാറ് ഒരു കുറേ ആളെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ വിനിമയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആരോപിക്കുന്നു താങ്കളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ തന്നെയാണോ കൂടിയതും ഈ അതിക്രമം കാണിച്ചതും അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരും അയൽക്കത്തുകാരും ഒക്കെ കൂടിയാണ് എൻ്റെ വെണ്ണുമ്പലെ തല്ലിപ്പോൾ എസ് എൻ്റെ തല്ലിയപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആളെ ഫോൺ വഴിയെ പിടി തല്ലിയപ്പോഴാണ് ഞാനും ഭാര്യയും മക്കളും കൂടി വെച്ചെന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ കഞ്ചാവ് കേസിൽ അകപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്നാണോ അതോ മറ്റ് കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ആളുകളാണോ അത് അതെ തീർച്ചയായും അതെ 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 കഞ്ചാവ് കേസിൽ പ്രതിയായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് തുടരുക ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈയേറ്റത്തിന് വിധേയനായിരിക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടം അവർക്ക് തോന്നുന്ന മട്ടിൽ നിയമവും നീതിയുമൊക്കെ നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വിടാൻ പാടുള്ള ഒന്നാണോ തീർച്ചയും ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പുത്തൻകുരിശ് മങ്കടയിൽ നടന്നത് അവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പുത്തൻകുരിശ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു പരാതിയുമായി വന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയും അവരുടെ മകളെയും അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആ പരാതി കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മടിപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർത്തും സംശയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊരിക്കലും ഒരു എസ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മാതൃക പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസും ജനങ്ങളുമായി അവേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന നിരവധിയായ സ്ഥലങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശം കേരളം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് പരാതിക്കാരൻ്റെ വീടുകളിൽ ആദിത്യമരളാനും അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതുപോലെ കടന്നുപോയ ആളുകൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസക്കാലം മടിപ്പിച്ചെടുപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ അവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വരുന്നത് ആരാണ് ആ റോഡ് ചെറിയൊരു റോട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റ് വണ്ടി പോകാനുള്ള തടസ്സങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ പോയത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ ഉള്ള ആളുകളും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്ന ഈ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലമായേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പുത്തൻകുരിശിൽ എസ് ഐ ആയി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതിയാണ് പുത്തൻകുരിശ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭീകരമായ മർദ്ദനം നടത്തുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആണ് അതുപോലെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആണ് നമ്മുടെ പോലീസ് സേന ഇത്രയധികം മാറിയിട്ട് മാന്യമായ ഭാഷ സംസാരിക്കാതെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പെരുമാറാത്ത ഒരു എസ് ഐ ആണ് അവിടുത്തെ എസ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പറയുന്നത് തീർച്ചയായും വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ആ എസ് ഐ എ കുറിച്ചുണ്ട് എങ്കിൽ നാട്ടുകാർ കൂട്ടം കൂടി അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിക്കുകയും ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയും അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഞാൻ അതിൽ അതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ഇ
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വന്നു പോകുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയ ആളുകൾ അത് സദാചാര പോലീസിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് സദാചാര പോലീസിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് അവിടെ ആളുകൾ പെരുമാറിയത് ഒരിക്കലും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ അകാരണമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ആളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം കൂട്ടമായി വന്ന് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നു ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും മറ്റും തൊട്ടടുത്ത സമയങ്ങളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറോളമാണ് പുത്തം കുരിശ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് ആ എസ് ഐ മർദ്ദനത്തിന് വിരേ വിധേയരാകുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറിനടുത്ത് മുമ്പ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടനെ നാട്ടുകാരും ഈ വീട്ടുകാരും ഈ പറയുന്ന വീട്ടുകാരും പോലീസിനെ വിളിച്ചെങ്കിലും രണ്ടര മണിക്കൂറെടുത്ത് പുത്തം കുരിശ് സി എയും പോലീസും അവിടെ എത്തുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി പോലീസ് സേന ഇത്രയധികം മോശമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് പോലീസ് സേനയ്ക്കുള്ളത് ഒരാൾ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിന് തങ്ങളുടെ ഒരു സഹായത്തിന് പോലീസിനോട് ഒരു ഫോണിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ പോലീസ് എത്തേണ്ട സംവിധാനം എന്ന് കേരളത്തിലെ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ശ്രീ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻകുട്ടി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പോലീസ് ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ ആ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാതിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോവുക അത് എന്തിനായാലും ആശാസ്യമായ കാര്യമല്ല അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതും അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്ക രാഹിത്യം പോലീസ് സേനയിൽ ഏത് തലം വരെ എത്തി എന്താണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം പോലീസ് ആക്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എസ് ഐ യൂണിഫോമിലാണോ പോയത് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തൻ്റെ അധികാരാതിർത്തിയിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യൂണിഫോമിൽ പോകണം അദ്ദേഹം മഫ്റ്റിയിലാണോ യൂണിഫോമിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാണ് മഫ്റ്റിയിലാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം എസ് ഐക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ എസ് ഐ രാത്രി സ ബിറ്റ്വീൻ സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് പോലീസ് ആക്ടിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സന്ധ്യ സന്ധ്യയ്ക്കും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മു ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ ജാഗരൂകതയോടുകൂടി പെരുമാറണമെന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ജാഗരൂകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ മറ്റുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ സംശയം ന്യായമായ ഒരു സംശയമാണ് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം മഫ്റ്റിയിലാണ് പോയതെങ്കിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ദൂരെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ആ വീട്ടിൽ രാത്രി അന്വേഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ലോ ആൻഡ് ഓർഡറോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഫോടനാത്മകമായ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടോ പോലീസുകാരെ അന്വേഷിച്ചോ ആദ്യം തന്നെ സാധാരണ പെറ്റീഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഒരു പെറ്റീഷൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു നിയമ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നടത്താനായിട്ട് രാത്രി തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ വീട്ടിൽ അവിവാഹിതരായ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹപ്രായം എത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വലിയ ശുഷ്കാന്തി വന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ അത് ന്യായമായ നാട്ടുകാരുടെ സംശയത്തിന് ഉപോദ്ബലകമായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ പറയുന്ന സന്ദർഭം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സന്ധ്യയ്ക്കും പ്രഭാതത്തിനും മുമ്പ് പോലീസ് ജാഗരൂകതയോടുകൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവരുടെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കണമെന്ന് അന്തർലീനമായി വളരെ വ്യക്തമായി പോലീസ് ആക്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമ സംവി നിയമ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമ പരിപാലനം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായി അത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും പാർട്ടിയും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമയമെടുത്ത് തന്നെ അവർക്കിതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത
ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നീതി കിട്ടൂ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഈ കേസിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് കരുതിയോ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ കരുതിയില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിലും ഇരുപത്തിനാലിന് ഉള്ളിൽ കേട്ട് വന്ന് പരിച പരിചയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിളിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊടുത്തു അങ്ങനെ വന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതികളാണ് എസ് എസ് ആറും മർദ്ദിച്ചത് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കം വേണ്ട അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ എസ് ഐ വലിയ തോതിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളെ അകാരണമായി മർദ്ദിക്കുക അവരെ അസഭ്യം പറയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നടക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേമാതിരി അവർ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ എസ് ഐക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ശിക്ഷ കൊടുത്തതും ആകാം അത് ശരിയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഈ എസ് ഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അദ്ദേഹം നീതിപൂർവകമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ നീതിപൂർവകമായിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കാരണം എനിക്ക് കണ്ടേക്കേണ്ടത് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു അനാവശ്യ വാക്കോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതാണ് താങ്കളുടെ ആ കാര്യത്തിലെ തോന്നൽ ശ്രീ അതെ അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് കേവലം ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ വല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എസ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആര് പോകുന്നു എന്ത് പോ എന്തിനു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ശരിയാകുമോ ഒരിക്കലുമല്ല ഈ തരത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവർക്കെതിരായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോലീസിനെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളുടെ ചുമതല അല്ലാതെ ആളുകൾ സദാചാര പോലീസ് ആകുന്നതിനെതിരായി നമ്മൾ വലിയ ക്യാമ്പയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ക്യാമ്പയിനിങ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സദാചാര പോലീസിനെതിരായി പോലീസ് തന്നെ ഒരിക്കൽ ആലപ്പുഴയിൽ ഇതുപോലെ ദമ്പതികൾ ഒരിക്കൽ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ സദാചാര പോലീസ് ആകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അതിനൊക്കെ എതിരായി വലിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആളുകൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അതും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മൃഗീയമായി ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഹൻ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം മൃഗീയമായ അക്രമമാണ് അവിടെ നടന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ പോലീസുകാരൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരം ആളുകൾക്ക് അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു പരാതി കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ പരാതി അന്വേഷിക്കുവാൻ ആ പരാതി അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആദ്യ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തെറ്റ് അവിടെയാണ് രണ്ടാമതാണ് ആളുകൾ സംഘടിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് കറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് നടന്നത് എന്നത് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല ആ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്ന വേർഷൻ ആയിരിക്കാം അതിന്റെ ശരി മറ്റുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അതിനോടൊന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യോജിക്കാൻ ഈ നിമിഷം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമുള്ള സാധ്യമായ കാര്യമല്ല ആളുകൾക്ക് എന്തും പറയാമല്ലോ ആളുകൾ പറയുന്നത് പറയട്ടെ നമ്മുടെ മുൻപിലൊരു ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണുള്ളത് അത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് തീർച്ചയായും നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ
ഈ പെറ്റീഷൻ അന്വേഷണത്തിന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് പോലീസ് വാഹനം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം മാറ്റിയിട്ടിട്ട് മഫ്റ്റിയിൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ സദാചാര പോലീസ് സദാചാരത്തിൻ്റെ ലംഘനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കുടുംബവുമാണ് പറയേണ്ടത് അവരുടെ അവർ പരാതി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സൽക്കരിക്കാനായിട്ട് രാത്രി അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു പരാതിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ചായ കുടിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ അഴിമതിയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പോലീസ് സംവിധാനമാണ് ഞാനൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പരാതിക്കാരൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്ക് വിധേയനാകുന്ന ആളുടെ ഇരുന്നോ ഒരു 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 കപ്പ് ചായ കുടിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അന്ന് ചോദ്യ ഉത്തരവുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ പുത്തൻ കുരിശ് എസ് ഐയുടെ പ്രവൃത്തി പക്ഷേ അതിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണ് എന്നറിയാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് അപരാധമാണല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം അതിനെ എടുക്കുക എസ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം സസ്പെൻഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആർക്കും ആരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പൗരബോധമുണ്ട് വാക്സപ്പും ബാക്കിയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സംവിധാനം ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇത് പുഷ്പം പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഈ സദാചാരത്തിൻ്റെ അടിവേരിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നീതി നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ യൂണിഫോമിൽ വേണം പോകണം യൂണിഫോമിൽ സന്ധ്യക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അത് രാത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എസ് ഐയുടെ യൂണിഫോമിലുള്ള സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഏത് സമയത്ത് വരുമെന്നറിയാൻ ഒക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം ഒരു നീതി നീതിപാലനത്തിന് പ്ര പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് നിയമസംവിധാനം നടന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള സൂചനയാണ് യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് സന്ധ്യക്ക് സൈക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂ ഇപ്പോഴാണ് ജീപ്പ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സൈക്കിൾ എന്നിടത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ശാന്തമായിരിക്കും അവിടെ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആളുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ കവലച്ചട്ടം വിവാഹരുടെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളെല്ലാം മാറി ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധമുള്ള സമയമാണ് ഷുണ്ണികൃഷ്ണന് വിഷമം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംഭവം അവിടെ നടന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും പാർട്ടിയും രണ്ട് മണിക്കൂർ താമസിച്ച് അവിടെ വരാനായിട്ട് അവർ അവിടെയാണ് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ദുരൂഹത ഉണ്ട് ആ പോയി അവിടെ പോയി അന്വേഷ ഒന്ന് നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയല്ല ആളുകളുടെ നേരെ ചാടിക്കയറുന്ന എസ് ഐ ആണ് സഭ്യമായ വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളല്ല പരാതിക്കാരനോടും അല്ലാത്തുള്ളവരോടും കഞ്ചാവ് പിടിച്ച് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സമൂ ആ വന്ന് സംഘടിച്ച ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കഞ്ചാവ് കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ആണോ പ്രതിയായിട്ട് പ്രതിയായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അതിനെ കുറ്റം പറയാനാകില്ല ഫാത്തിമ സിദ്ദിഖ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി പാലക്കാട് നിന്ന് ഫാത്തിമ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിയമപാലനത്തിന് ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് രണ്ട് ആൾക്കൂട്ടം നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ കടന്നു കയറി എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സംഭവത്തിനാണ് താങ്കൾ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെ വിഷയമെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നാം സാധാരണ കേരള ജനതയെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെയുള്ള ഒരു അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം വിഷയങ്ങളെ തീർത്തും പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് കേരളത്തിലേതെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർത്തും നിരാശാജനകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ
പ്രാദേശിക തലത്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയാണ് അനുവദിക്കപ്പെടുക സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സംശയം എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് പാർട്ടി അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കതമാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ നിയമലംഘനത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ യു പിയിലും ബീഹാറിലൊക്കെയാണ് ജനക്കൂട്ടം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച് അവരെ വധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സദാചാര ഗുണ്ടായിസം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരിക്കലും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അവിടെ പുത്തൻകുരിശ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ പ്രദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോകണ്ട വെങ്കിടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി ഉടനെ തന്നെ ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസിനെ വിളിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അക്രമം നടക്കുന്നു എസ് ഐക്കെതിരായി അക്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് പുത്തൻകുരിശ് സി എയും പാർട്ടിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വൈകി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം പോലീസ് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അവിടെയല്ലേ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ടാകേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ എസ് ഐ ഇതിനു മുമ്പ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് മോശമായി പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നു അദ്ദേഹം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായും ആ ചിന്തകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് സ്ഥിരം വരുന്ന ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹം വളരെ മോശമായാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പെരുമാറിയിരുന്നത് അത് വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും മോശമായി അസഭ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര മോശമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ കഞ്ചാവ് കേസിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കേസിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇത് കാട്ടുനീതിയൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അവിടെ നടന്നത് എന്താണ് എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണം കഞ്ചാവ് കേസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയി വന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണോ അത് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കരുതാൻ കാരണം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിനെ ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടപടിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം ഈ അതിക്രമം നടത്തിയ ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ആ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ താങ്കൾക്കത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ആര് താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു അതിഥിയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പാനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അനുമാനങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ എസ് ഐക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ എന്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ തൊട്ട അയൽപ്പക്കത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണല്ലോ എന്തായാലും അവർക്ക് എസ് ഐ ഒരു വിരോധം തോന്നാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളോടും കുടുംബത്തോടും വിരോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എന്റെ എന്നെയും എന്നെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ വന്നേക്കണം നേരത്തെ മുതലേ താങ്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അയൽക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം അത്ര നന്നായിരുന്നില്
ഒരു ഒരു നീതിമാനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെ തൻ്റെ ആ അതിർത്തിയിലുള്ള ആളുകളോട് പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്നവരോട് പരാതിക്ക് വിധേയരായിട്ട് വരുന്നവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇത് രണ്ട് തെങ്ങിനും കമുകിനും ഒരു ത്ലായ്പിടുത്തോണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റമല്ല പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ടത് ന്യായവും നീതിയും എങ്ങനെ നടത്താൻ ഒക്കും ജന വരുന്ന പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്ന പരാതിക്കാരന് എങ്ങനെ ആശ്വാസം നൽകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള നിഗമനം മരി മര്യാദയ്ക്ക് നിയമ പരിപാലനം നടത്തുന്ന ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ഒരു ആ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു പൗരനും ക്രൂശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുവാനോ തടഞ്ഞു വെക്കുവാനോ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന പോലീസിൻ്റെ അധികാര വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യരും അങ്ങനെ പെരുമാറുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തോ കാര്യമായ നിഗൂഢത ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് അത് പറയാനുള്ള സാവകാശം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഏറ്റെടുക്കും അവർക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സൂചന തന്നെ ഒന്ന് അദ്ദേഹം യൂണിഫോമിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൽക്കാരത്തിന് പോയതാണ് അതും രാത്രി സൺസെറ്റിനും സൺറൈസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴിയിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൻ്റെ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് സൈക്കിളിലോ ജീപ്പിലോ നട ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ട ആളുകൾ മഫ്റ്റിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ സൽക്കാരം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ആ സ്വഭാവം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ പോൽ നാട്ടുകാർക്ക് സംശയം ഉദിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ശരി കുമാരി അനശ്വര എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന നേരത്ത് രണ്ട് കുറച്ച് ഈ കഞ്ചാവേശിലെ പ്രതികളും പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആളായ മണി എന്ന ആളും ശശി എന്ന അവർ കൂടിയാണ് ഇവരെ സേന വളഞ്ഞു പിടിച്ചത് പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് പണ്ട് തൊട്ട് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാത്ത രീതിയിലൊരു വഴിയോരുകവും പിന്നെ അച്ഛൻ പണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഈ മണിയുടെ ഒപ്പം പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് അച്ഛൻ രണ്ടു മാസം കൂടി തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ദേഷ്യവും അവർക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടുള്ള ആ ദേഷ്യവും കൂടി ഇപ്പൊ എസ് ഐ സാറിനോട് ദേഷ്യവും ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യവും കൂടി അവിടെ തീർത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അനശ്വര പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആരാണ് പോകുന്നത് അവർ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കറിയണം ആളുകളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബഹുമാനിക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കസ്റ്റോഡിയന്മാർ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും നിയമലംഘനം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചട്ടലംഘനമുണ്ട് അത് വേറൊരു വിഷയം അതിനപ്പുറത്ത് അയാളെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ആളുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം പണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കുറേ കാലഘട്ടങ്ങളായി ആളുകളൊക്കെ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മതിൽ വിട്ടിട്ട് വേറൊരാളെയും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം വളർന്ന് അതിലൂടെ കുറേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലീസും അതുപോലെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നടക്കുന്നത് അതാണ് കേരളത്തിലെ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസും ജനങ്ങളുമായി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്നു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ സ്ഥിരമായി വന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്
അക്രമം അത് തീർത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആളുകൾ അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജിഷവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചത് ആ പോലീസ് വരച്ച ആ ഛായാചിത്രത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് എന്ന് പോലീസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് വീക്ഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെയും ആവശ്യം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത് തന്നെയാണ് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ശ്രീമതി ഫാത്തിമ ഇത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ എന്ന ഭാഗം അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട അനുഭവം എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്താൽ മലയാളികൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം ഞങ്ങൾക്കറിയണം എന്ന രീതിയിലുള്ള മനോഭാവം നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിർവഹണം അത് മാറ്റിവെച്ചാൽ അദ്ദേഹവും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യജീവി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നഗരമായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശമായിക്കോട്ടെ അത് ഏത് പ്രദേശമായിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ ഒക്കെയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഭരണഘടന തന്നെ അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മനുഷ്യർ കടന്നു കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ പല സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നഗരമാണോ ഗ്രാമമാണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാമാന്യ ജി ഒരു ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു യുവതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതൊരു എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഒരു സൗഹൃദ സന്ദർശനമായിരുന്നാൽ പോലും അതൊരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ആ പൊതുജനം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് തീർത്തും ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന പോലെയായി മാറുകയാണ് അതൊരു മുൻകരുതലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻധാരണകളോ ചിന്തകളോ ഒന്നും വെച്ചല്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമതനല്ല പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഈർഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പൊതുവെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ആ മനുഷ്യ നേരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പൊതുജനം പ്രതികരിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ദയ ദയനീയമായിട്ടാണ് ആ പോലീസുകാരൻ അതിൽ മറുപടി പറയുന്നത് കണ്ടത് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ശരിക്കും ജനങ്ങൾ ഒരു പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഞാൻ തന്നെ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളോ അഭിലാഷോ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയായി സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്പേസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേര് കൂടി നിന്ന് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ തീർത്തും ഒരു വ്യക്തിയെ പൊതുജനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ലാതെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദേവോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അപലപനീയമായ അപലപനീയമായ കാര്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ കുട്ടി പോലീസ് യൂണിഫോം ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കുക അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അദ്ദേഹം എന്ത് നിയമലംഘനം നടത്തി ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അല്ലേ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശം ഒരിക്കലും അവകാശമില്ല പക്ഷേ ആദ്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിയാണ് പുത്തൻ കുരിശിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അധികാരമുണ്ട് പുത്തൻ കുര
വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നുകൂടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണ സമയത്തല്ലോ അദ്ദേഹം വന്നത് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനും അല്ല അല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ തന്നെയാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സമയം മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് ആ അധികാരം ആ സർ സർവീസിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പെരുമാറ്റത്തിനും ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് സം അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരവും പദവിയും ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് ആ പെരുമാറ്റത്തിനകത്ത് സാ സാധാരണക്കാരന് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചുംബന സമരം വരെ നടത്തുന്നതിന് ആളുകൾ അംഗീകാരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആളുകൾ ആ അതിൻ്റെ തർക്കവും വിതർക്കങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരുണ്ട് ഇടപെടാത്തവരുണ്ട് മൗനം അവലംബിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ വേഷവിധാനം ഇല്ലാതെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിനല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയത് ന്യായമോ അന്യായമോ എന്നുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല ശരി ഇവിടെ ശ്രീ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻകുട്ടി ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തിനൊരു പരാതിയുണ്ട് അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ പരാതി കൊടുക്കുന്നു എസ് ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്ന പാചക ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വീട്ടിൽ വരുത്തി നന്നായി ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവരുടെ ആവലാതി എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം ന്യായമായും പക്ഷേ അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ആ കുടുംബമാകെ വലിയ തോതിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ലേ അവരെന്ത് പിഴച്ചു അവർ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള എങ്ങനെ വേണേലും സ്വച്ഛമായി വിഹരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഒരു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ആ ജൂറിസ്റ്റിഷനിലെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളയാൾ വേഷം മാറി ആ ചുമതല ബോധത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാനോ ഒരാളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിയെ ട്രേസ് ചെയ്യാനോ ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണേലും പോകാം പക്ഷേ ആ പോകുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും കൽപ്പിക്കാൻ സാധാരണക്കാരന് ഇന്ന് കഴിവുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇത് വന്ന് രാത്രി വന്ന് പോവുകയോ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതിനോ ഒന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ശരി അതാണ് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കുമാരി അനശ്വര നിങ്ങൾ പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അതിനുശേഷം ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ ഈ പോലീസുകാരനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വളരെ മോശം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളുകളോട് അനാവശ്യമായി ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് ഈ പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണ് എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല സാർ ഒരു മാന്യനായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു പോലീസുകാരനെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാറ് പെരുമാറിയതും പിന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് കേസ് ഈ കേസ് ഞാൻ പല രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവ ഈ കഞ്ചാവ് അടിച്ച പിള്ളേർ ഞാൻ അവർ അടിക്കാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരോട് പറയണ്ട പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാവി പോകുന്ന അമ്മ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞുകൂടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞത് അമ്മ എന്തായാലും കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് കഞ്ചാവ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആ നാട്ടിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ റോൾ ഒരാൾക്കൂട്ടം നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് അക്രമാസക്തമാവുകയാണ് എങ്കിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ അക്രമം നിർത്തിയത് ഏകദേശം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നത് ഒരു ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പോലീസ് അവിടെ എത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് പോലീസ് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോ
നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രകോപനത്തിൻ്റെ രീതിയിലാകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എസ് ഐ വളരെ ദാർശ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തതെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന് വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വന്നതോ അവിടെ വന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായി അത് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെ കൂടി പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസിന് അക്രമത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനത്തെ ആളുകളുടെ മുതലിനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട പോലീസിന് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൃത്യവിലോപം ഉണ്ടായപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിനും വളരെ ഗുണകരമായി ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം അതിനൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിക്കേണ്ട സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കലും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കലും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നന്ദി അതിഥികളായ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ശ്രീ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ കുട്ടി ശ്രീമതി ഫാത്തിമ കുമാരി അനശ